ఫస్ట్ వచ్చి అవేకినింగ్ అవ్వాల అది ముక్తి పొందాల ఇది ఇది ఎలాగ అవుతుందంటే ఫస్ట్ మీ బుర్రలో ఒక మార్పు జరు జరుగుతుంది ఇప్పుడు బ్రెయిన్ని న్యూరో ప్లాస్టిక్ అంటారు బ్రెయిన్ ఇస్ న్యూరో ప్లాస్టిక్ ఇన్ నేచర్ అంటారు దానికి ఏం అర్థం అంటే బ్రెయిన్లో మార్పు వస్తే మీ పర్సెప్షన్ అది మారిపోతుంది పర్సెప్షన్ మారితే బ్రెయిన్ మారుతుంది అలాగా బ్రెయిన్ పనిచేస్తుంది ఇప్పుడు మేము ఏం చేస్తున్నామంటే మీ బుర్రని మారుస్తున్నాం మేము బుర్రని మార్చి ఒక నంబర్ ఇస్తాం మీకు ఆ నంబర్ వచ్చి ఆ డిగ్రీ చూపిస్తుంది ఎంతవరకు బుర్ర మారింది అనేసి ముఖ్యంగా పెరైటల్ లోప్స్ ఉంటారు ఇక్కడ సెంటర్లో ఉంది ఆ లోప్స్ ఒక యాక్టివిటీ మేము తగ్గిస్తాం మేము అది ఫస్ట్ స్టేజ్ అవే కినింగ్ వన్ అంటాం దాన్ని ఇందువల్ల ఏం లాభం అంటే ఫండమెంటల్గా ముక్తి అనేది ఏమంటే స్టేయింగ్ విత్ ద వాట్ ఈస్ వితౌట్ ఎఫర్ట్ ఇది వచ్చి ఐ కెనాట్ ఎక్స్ప్రెస్ ఇన్ తెలుగు దాసాజీ చెప్తారు మీకు తర్వాత మీకు సో యూ బీ ఏబుల్ టు స్టే విత్ ద వాట్ ఈస్ వితౌట్ ఎఫర్ట్ ఫస్ట్ ఆ బ్రెయిన్లో వచ్చే మార్పు అది అవేకినింగ్ వన్ సెకండ్ వచ్చి ఏ యు ఆర్ బీయింగ్ ఏబుల్ టు స్టే విత్ ద వాట్ ఈస్ అది సెకండ్ స్టేజ్ తర్వాత ఏమవుతుందంటే ఇది మెల్ల మెల్ల మెల్లగా ఫస్ట్ ఫ్యూ మినిట్స్ బిల్ అవుతుంది వచ్చేది స్లోలీ ఇట్ బికమ్స్ ఫార్టీ నైన్ మినిట్స్ ఫార్టీ నైన్ మినిట్స్ ఇలాగ జరిగేప్పుడు హార్ట్లో ఒక ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ వస్తుంది ఫిజికల్ హార్ట్లో ఒక చేంజ్ వస్తుంది దీన్ని ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అంటాము ఫ్లవరింగ్ ఆఫ్ ద హార్ట్ అంటాము అలాగ అయిపోతే యూ బికమ్ అ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్ హ్యూమన్ బీయింగ్ యూ డిస్కవర్ అన్కండిషనల్ లవ్ యూ ఫీల్ కరెక్టెడ్ టు ఎవ్రీబడీ యూ ఫీల్ వెరీ క్లోజ్ టు యువర్ వైఫ్ యువర్ హస్బెండ్ యువర్ చిల్డ్రన్ ఎవ్రీబడీ యూ ఫీల్ వెరీ క్లోజ్ టు నేచర్ యానిమల్స్ ప్లాంట్స్ యూనివర్స్ కంప్లీట్గా మారిపోతుంది సో అది ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అంటాం అది సో దెన్ ఇంకా జర్నీ వెళ్తుంది సో ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అనేది హార్ట్లో వచ్చే మార్పు అవేకనే అనేది బ్రెయిన్లో వచ్చే మార్పు ఈ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ తర్వాత జర్నీ ఇంకా కంటిన్యూ అవుతుంది ఈ అవేకనింగ్ అనేది స్టేయింగ్ విత్ ద వాట్ ఈస్ వితౌట్ ఎఫర్ట్ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ అయిపోతుంది న్యాచురల్గా అప్పుడు ఫుల్లీ అవేకెండ్ ఆర్ ఎన్లైట్ అంటాము దాని తర్వాత బిగెస్ గాడ్ రియలైజేషన్ అప్పుడు ద గాడ్ యువర్ వర్షిప్పింగ్ బికమ్స్ వెరీ ఫిజికల్ టు యూ దానికి అగైన్ బుర్రలో మార్పులు రావాలి అది వచ్చి ఫ్రంటల్ లోప్స్ ఇక్కడ వస్తుంది ఆ మార్పు ఆ బ్రెయిన్ మారితే తప్ప యు కెనాట్ సీ యువర్ గాడ్ ఫిజికలీ యువర్ ఓన్లీ అండ్ ఎతి ఈస్ట్ నాస్తికడే మీరు అన్లెస్ అండ్ అంటిల్ ద ఫ్రంటల్ లోప్స్ ఆర్ యాక్టివేటెడ్ యూ ఆర్ మియర్లీ హ్యావింగ్ బిలీఫ్ ఇన్ గాడ్ అంతే కానీ యు ఆర్ నాట్ డిస్కవర్డ్ గాడ్ అందరూ నాస్తికలే సో లాస్ట్ స్టేజ్లో ఈ ఫ్రంటల్ లోప్స్ బికమ్ యాక్టివేటెడ్ అప్పుడు యూ యాక్చువల్లీ సీ యువర్ గాడ్ యూ టాక్ టు యువర్ గాడ్ అప్పుడు ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఫైనాన్షియల్ ప్రాబ్లమ్ ఇట్ ఈస్ సాల్వ్ ఇన్ వన్ మినిట్ హెల్త్ ప్రాబ్లమ్ వన్ మినిట్ రిలేషన్షిప్ ప్రాబ్లమ్ వన్ మినిట్ డైరెక్ట్ బిట్వీన్ యూ అండ్ గాడ్ స్టెప్ బై స్టెప్ మీరు పోయేది ఫస్ట్ అవేకినింగ్ దెన్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అలాగ పోయేది వచ్చి స్లో ఆర్ లాంగ్ ప్రాసెస్ వచ్చేది అయితే ఇంకా షార్ట్ వే ఏమంటే డైరెక్ట్గా హ్యావింగ్ భగవత్ సాక్షాత్కార అండ్ స్పీకింగ్ టు యువర్ గాడ్ మీ దేవుడితో మీరు పలికేది పలికితే ఇన్స్టెంట్గా అన్నీ అయిపోతుంది అది షార్ట్ కట్ అది అది షార్ట్ వే ఇది లాంగ్ వే